నమస్కారం రీతూ డాట్ కామ్ జావా చిటోరియల్కి నీకు స్వాగతం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కష్టమని అందరూ అనుకుంటారు కానీ ప్రాపర్ కాన్సెప్ట్స్తో ఎగ్జాంపుల్స్తో నేర్చుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం చాలా సులభం అలాగే జావా కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కొత్త కొత్త ఇది ఉంటాయి అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే జావా నేర్చుకోవడం కూడా చాలా సులభం మీకు జావా సులభంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది చూపెట్టడానికి క్రియేట్ చేసిందే ఈ రితూస్ డాట్ కామ్ జావా ఇన్ తెలుగు అది మీరు మాతృభాషలో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం మొదలు పెడదామా ఈ పాఠంలో మనము మన ఫస్ట్ క్లాస్ రాద్దాము అలానే ఒక చిన్న మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసి దాంట్లో నుంచి మిగతా వేలా కాల్ చేయలేదు అనేది తెలుసుకుందాము నేను ఎక్లిప్స్ ఎక్లిప్స్ ఈసీఎల్ఐపిఎస్ఈ ఎక్లిప్స్ అనే ఐడిఈ వాడుతున్నాను అనమాట ఐడిఈ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు క్లాస్ని కంపైల్ చేయాలన్నా రన్ చేయాలన్నా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు సులభంగా జావా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అందుకనే నేను ఒక ఐడిఈతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను లేటర్గా మీకు కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి జావసి అంటే ఏంటి రన్ చేయడం అంటే ఏంటి వాటి గురించి సపరేట్గా మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పటికీ మనము ఐడిఈతో పాటు జావా నేర్చుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఒక జావా క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దామా ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడిలో జావా క్లియ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం అనమాట ఫైల్ న్యూ క్లాస్ సో ఫైల్ న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ జావా అనే దాంట్లో మెయిన్గా ఉండేది క్లాసెస్ అనమాట జావా ఒక ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నారంటే దాంట్లో హండ్రెడ్స్ లైక్ వందల్లో కానీ వేలల్లో కానీ క్లాసులు ఉంటాయన్నమాట సో ఈ క్లాసెస్ అనేవి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ లాంటివి సో ఈ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ గ్రూప్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు లెట్సే ఒక ఇంట్లో చాలా వస్తువులు ఉంటాయి కదా ఆ వస్తువులు గ్రూప్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూమ్స్లో పెట్టుకుంటాం అనమాట వంట రూమ్లో వంతకు సంబంధించినవి ప్రాబబ్లీ హాల్లో వచ్చేసి టీవీ అలాంటివి అలానే డిఫరెంట్ క్లాసుల్ని గ్రూప్ చేయడానికి మనం ప్యాకేజెస్ చూస్ చేస్తాం అనమాట ఈ ప్యాకేజ్ ఒక ప్యాకేజ్ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేది కామ్ రీతూస్ జావాన్ ఇచ్చాను సో ఇది ఈ ప్యాక్ ఈ క్లాస్ యొక్క ప్యాకేజ్ పేరు అనమాట నేను క్రియేట్ చేసే పోయే క్లాస్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ క్రికెట్ స్కోర్ క్రికెట్లో మనము స్కోరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ క్రికెట్ స్కోరింగ్ చేయడానికి నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ క్లాస్ ఆ క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేయడం ఆ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం కాకపోతే ఇప్పటికీ దాని పేరు క్రికెట్ స్కోరర్ అని పెట్టాను సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వచ్చేసి ప్యాకేజ్ వచ్చేసి కామ్ డాట్ త్రీ టూ జాట్ జావా స్కో నేమ్ వచ్చి క్లాస్ పేరు వచ్చేసి స్కోరర్ అని ఇచ్చాను దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ విచ్ మెథడ్ స్టబ్స్ టు క్రియేట్ అని ఇంకొకటి ఉంది దాంట్లో నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ నేను చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఒకటి ప్యాకేజ్ పేరు ఇచ్చాను ప్యాకేజ్ అంటే ఇంత చెప్పినట్టు ఒక గది లాంటిది డిఫరెంట్ క్లాసెస్ని మనము డిఫరెంట్ గదుల్లో అమర్చడానికి ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ క్రికెట్ స్కోరర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్న క్లాస్ పేరు సో దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్ట్స్ అది చెక్ చేశాను ఇవన్నిటి గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము సో ఫినిష్ క్లిక్ చేయగానే ఎక్లిప్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్గా ఈ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి మీకు చూపెడుతుంది అనమాట దీంట్లోంచి కమెంట్స్ని ఇప్పటికీ నేను తీసేస్తున్నాను మీకు సింపుల్గా ప్రోగ్రామ్ అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి మనం ఇందాక ఎంటర్ చేసిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేసిన కోడ్లో చూడవచ్చు సో ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్లో మనం ఇచ్చిన పేరు సో ఏదైనా క్లాస్లో ఫస్ట్ లైన్లో ఆ ప్యాకేజ్ ఏ ప్యాకేజ్ ఆ క్లాస్కి సంబంధించింది ఆ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది అనేది డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట సో ప్యాకేజ్ కామ్ డాట్ త్రీ టూ డాట్ జావా అది ఈ క్లాస్ యొక్క ప్యాకేజ్ అనమాట సో ఈ క్లాస్ పేరు వచ్చేసి క్రికెట్ స్కోరర్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ సో క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ ఈ క్లాస్ అనే కీవర్డ్ పక్కన ఆ క్లాస్ యొక్క పేరు దాని తర్వాత ఓపెన్ బ్రేక్ బ్రాకెట్స్ దాని తర్వాత క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ ఇది ఒక క్లాస్లో ఇంపార్టెంట్ సింటాక్స్ అనమాట సో నేను ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న లైన్స్ కొన్ని డిలీట్ చేసేసి ఇప్పుడు మీరు చూసేది యాక్చువల్గా క్లాస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సింటాక్స్ క్లాస్ క్లాస్ పేరు ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఈ పబ్లిక్ అంటే ఏంటి అనేది మనం మెల్లిగా తెలుసుకుందాము అలానే ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనే దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఇప్
జావా లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ ప్రీ డిఫైన్ అంటే జావా వచ్చేసి ఇలా క్రికెట్ స్కోరర్ అని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నామో అలా సిస్టమ్ అని చెప్పేసి జావా ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట దాంట్లో అవుట్ అనే దాంట్లో ప్రింట్ ఎల్ అనేది ఒక మెథడ్ అనమాట సో ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రింట్ సంథింగ్ అని చెప్పి నిలుస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే అవుట్పుట్కి ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇక్కడ పంపిస్తున్నామో ఇక్కడ ప్రింట్ సంథింగ్ అని ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ని తీసుకెళ్ళి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడమ్మా రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అండ్ మీరు అవుట్పుట్లో చూస్తే ప్రింట్ సంథింగ్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఇచ్చామో అది ప్రింట్ సంథింగ్ వర్క్ అయింది అనమాట దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఏదైనా క్లాస్లో క్లాస్ పేరు ఏదైనా కావచ్చు దాంట్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ విత్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రింగ్ ఆర్ట్స్ ఈ ఈ పారామీటర్స్తో పాటు ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షనే ఫస్ట్ జావా రన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ జావా ఈ క్లాస్ని రన్ చేస్తే ఫస్ట్ రన్ అయ్యేది ఈ ఫంక్షనే అనమాట ఈ ఫంక్షన్ గురించి మనము డీటెయిల్ తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు మనము జావాలో ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కాకుండా ఏదైనా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది మన ఫస్ట్ జావా ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇది ఏదైనా జావా ఫంక్షన్ ఫస్ట్ స్కోప్తో స్టార్ట్ అవుతుంది పబ్లిక్ నేను ఈ పబ్లిక్ అంటే ఏంటి మనము తర్వాత తెలుసుకుంటాం ఇప్పటికీ ప్రతి ఫంక్షన్ ముందు మనం పబ్లిక్ అని రాద్దాము దాని తర్వాత వాయిడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ వాయిడ్ అంటే రిటర్న్ టైప్ అనమాట ఈ ఫంక్షన్ ఏది రిటర్న్ చెయ్యదు అని చెప్తుంది దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ పేరు ఇస్తున్నాం అనమాట దీన్నే ప్రింట్ సంథింగ్ ఇది ఫంక్షన్ పేరు సో ఈ ఫంక్షన్ పేరు ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దాని తర్వాత ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది ఒక సింపుల్ జావా ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్రింట్ సంథింగ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దాని తర్వాత ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్ సో ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్నే సిగ్నేచర్ అంటే దీన్నే సిగ్నేచర్ అంటారు సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఆర్ మెథడ్ డెఫినేషన్ సారీ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అని కూడా అంటారు సో ఈ ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది చూసారా దీన్నే మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఆర్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అనే అంటారు ఇప్పుడు దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఈ మెథడ్ ఏం చేయాలో అది రాస్తాం కదా దాన్నే ఈ మెథడ్ యొక్క బాడీ అంటారు బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ సో ఈ బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేదు కాబట్టి అది ఎంటీగా ఉందన్నమాట ఇంకొక విషయం మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే నేను ఇప్పుడు రాసేది దీన్ని కమెంట్ అంటారు ఈ స్టార్ స్లాష్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ స్లాష్ మధ్యలో మనం ఏదైతే రాసామో అది అది కోడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట దాన్నే కమెంట్ అంటారు సో ఈ కమెంట్లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట సో ఇది నేను ఒక కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడతాను ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఇది బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ అనే మెథడ్లో నేను ఏదైనా కోడ్ రాద్దామా సో ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ ఇంకో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాసి ప్రింట్ సంథింగ్ టు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ సంథింగ్ ప్రింట్ అయింది కానీ ప్రింట్ సంథింగ్ టు ప్రింట్ అవ్వలేదు సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నోట్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు జావాలో ఏదైనా క్లాస్ మీరు రాశారంటే ఆ క్లాస్లో ఇంకా నేను మధ్యలో ఉన్న కమెంట్స్ కొన్ని డిలీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా జావాలో ఏదైనా క్లాస్ రాశారంటే ఆ క్లాస్లో మెయిన్ ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనే ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న కోడే రన్ అవుతుంది ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ అనేది దాని గురించి జావాకి అసలు ఏం తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే దానికి మెయిన్ మాత్రమే తెలుసు సో మెయిన్ అని కనిపించిన ఫంక్షన్నే ఫస్ట్ కాల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రింట్ సంథింగ్ని మనం కాల్ చేయాలి అంటే దా అది మనం డైరెక్ట్గా కాల్ చేయాలన్నమాట సో లెట్స్ నేను ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ని కాల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ సంథింగ్ అని కాల్ చేయాలి సో ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ అంటే కాల్ అవ్వాలి కానీ ఎక్లిప్స్ వచ్చేసి కంపైలేషన్ ఎర్రర్ చూపెడుతుంది ఏంటి ఎర్రర్ చూపెడుతుంది అంటే కెన్ నాట్ మేక్ స్టాట్ నాన్ స్టా స్టాటిక్ రెఫరెన్స్ అంటారు దానికి ఏంటి అర్థం అనేది నేను చెప్తాను కాకపోతే జ
ఈ మెయిన్ లో నుంచి మనం ఏదైనా కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అంతేగాని మనము ఏది కాల్ చేయకుండా లెస్ అయి లైనే లేదనుకోండి అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ జావాలో కాల్ అయ్యే అవ్వవు అనమాట సో మెయిన్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది మెయిన్ లో నుంచి మీరు ఏ కోడ్ ఇన్వోక్ చేశారో ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాకపోతే రిమైనింగ్ పీసెస్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అవి ఎగ్జిక్యూటే కావనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా క్లాస్ లో మెయిన్ ఉండాలి అండ్ మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ అన్ని మెయిన్ లో నుంచి కాల్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ప్రింట్ సంథింగ్ అని రాసాను సో ఈ ప్రింట్ సంథింగ్ అనేది కంట్రోల్ కి ప్రింట్ సంథింగ్ అనేది అవుట్పుట్ చేసింది అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ప్రింట్ సంథింగ్ అనే ఫంక్షన్ లో మనం ప్రింట్ సంథింగ్ టూ అని రాసాము కానీ అది అవుట్పుట్ కి రాలేదు అది ఎలా అవుట్పుట్ కి తేవాలి అనేది మనము వచ్చే పాఠంలో తెలుసుకుందాము we are creating more videos as we speak and if you want to stay updated don't forget to click the subscribe button if you like this video please give us a thumbs up and feel free to share this video thanks for watching until next time